Und danach war ich eben extrem schwach und dann ging der totale Haarausfall los. Also dann habe ich, dann ging es wie so ein Sturm. Da war wirklich, ich habe so gemerkt, oh Gott, was passiert hier? Und dann habe ich eben auch diesen ersten leichten kahlen Fleck entdeckt. Ne? Ja, dieser kreisrunde Haarausfall, ja. Ja, herzlich willkommen, Ashika. Ich freue mich so auf unser folgendes Gespräch jetzt. Wir haben schon angefangen zu quatschen und ich dachte mir schon, nein, wir müssen aufzeichnen, das geht ja gar nicht. So ja. schön, dass du da bist und uns heute deine Geschichte erzählst. Ja, vielen lieben Dank, Christina, dass ich da sein darf und ja, so schön, dass wir uns kennenlernen dürfen, oder? Mega, ja. ja, das ist so schön. Wir kennen uns ja auch über Instagram und ich habe da auch ähm, ja, deine Arbeit verfolgt. Du bist Musikerin und arbeitest ähm, ja, mit der heilenden Kraft deiner Stimme, kann man so sagen. Also du machst richtige ja. Heilmusik und das ist sicher auch ein Teil deiner Geschichte, was dich wie gefunden hat auf deinem Weg. Ähm, ja, ich würde sagen, erzähl mal kurz etwas über dich, bevor wir in deine Krankheitsgeschichte eintauchen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo du im Moment bist. Das wäre vielleicht auch noch gerade spannend, <lacht> ja, wo du überhaupt gerade bist. Ja, Ich bin gerade in Backnang, also in meinem deutschen Zuhause und habe aber auch mit meinem Mann gemeinsam eben auch noch ein Zuhause in der Türkei, weil er von dort herkommt. Und für uns das mittlerweile sich so rausgestellt hat, dass es am besten ist, wenn wir so mehr oder weniger ausbalanciert die Zeit hier und dort verbringen können. Genau. Wow, so schön. Ja. ja, also das heißt, du bist im Moment in Deutschland. Und das heißt, es ist gar nicht so weit weg. Ich dachte, ja. du bist jetzt ganz, ganz, ganz in der heißen Türkei unterwegs. Und ähm, wie alt bist du? Wo kommst du ursprünglich her? Und ja. Das ähm, ja, ich bin jetzt 36 und ich komme ursprünglich aus äh, hier aus der Gegend, wo ich jetzt lebe, bei Stuttgart rundum. Ah, schön. Okay. Genau, also in Weiblingen bin ich aufgewachsen. Das ja. ist 20 Kilometer von hier entfernt. Ja. Ach, schön. Genau. Ja, wunderbar. Ja, wann war der Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, irgendetwas ist anders? Ja, das ist so schwer zu sagen, weil es gibt so einfach wie so Stufen oder Phasen, die es so gab. Ne? Also klar, jetzt im Vorhinein, ähm, in Vorbereitung auf das Interview ist es mir natürlich so durch den Kopf gegangen und ich habe eigentlich gemerkt, dass es so in jedem Jahrzehnt irgendwie mal Phasen gab, wo es eben ja so Krankheitsphasen oder so Krisenphasen und bei mir eben auch immer viel über den Körper, dass, dass mein Körper mir ähm, zeigt, so da ist was nicht in Ordnung, mhm. du musst irgendwie, du musst schauen, was ist da los. Und ja, genau, also ich, es gibt ja auch so viele Schichten, weil das eine ist eben das, das von außen, also mit der Ernährung und so weiter und das andere ist das von innen, also dass man halt auch, dass es auch für mich immer verbunden ist mit irgendeinem mentalen ähm, oder ja, mit einem seelischen Thema, was halt auch dann in dem Moment außer Balance geraten ist, was man nicht bemerkt hat, ja, ja. genau. Und also ich hatte... So in der Jugendzeit hatte ich, ähm, da hat es angefangen mit Migräneanfällen und ich hatte dann auch Tinnitus. Ja. Und das war einfach so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie sensibel und ich darf nicht so viel mir zumuten eigentlich, obwohl ich auch, ja, also so wie du auch immer über dich sprichst, ne, du warst ein bitter Typ, man möchte so viel machen, man hat viel Kreativität und ähm, und irgendwie ist es aber, man muss es ausbalancieren. Ne? Und dann kommt eben so eine, so eine Krankheit, die einem sagt, so jetzt legst du dich mal hin und ähm, spürst vielleicht auch mal nach innen und mhm. schaust mal, was da so los ist. Ähm, genau. Ja, also das war, das war so in der Jugendzeit. Und ich habe halt auch die Pille genommen. Also das war, das war sicherlich auch was, was dazu beigetragen hat. Ich habe die schon sehr früh genommen. Ich hatte dann einfach schon sehr früh einen festen Freund. Und dann, ja, meine Mutter hat immer gesagt, ich sollte es nicht nehmen. Ja, 
die war mit mir immer so auf dem Alternativen. Aber ich war damals so, nö, ich will das jetzt und ich mache das. Und, ähm, und ich habe die dann sieben Jahre lang auch genommen. Also ja, hat ja, sich meine ja. Leber dann auch beschwert darüber. <lacht> auf jeden Fall. Und sie ist nicht so nett von dir, gell? <lacht> nee. <lacht> Ja, wie ist das eigentlich mit dem Tinnitus, wenn man so musikalisch veranlagt ist? Das muss ja auch irgendwie sehr störend sein. Du hast ja schon früh angefangen zu singen, oder? Ja, aber also so extrem ist der bei mir nicht, dass der irgendwie total durchklirrt oder so. Das ist einfach so ein ganz feines Geräusch und... Ich habe mich manchmal auch gefragt, ist das vielleicht normal? Hat das vielleicht jeder so? Aber es gibt dann schon manchmal Phasen, eben wenn mehr los ist, dann kommen noch so wie andere Ohrgeräusche so ein bisschen dazu. Mhm. Und dann merkst du so, okay, also, und da gab es eben, da gab es dann Anfang 20 eine Phase, wo es mir echt richtig schlecht ging. Mhm. Und da, da hatte ich verschiedene Ohrgeräusche und auch laut. Aber ich muss auch sagen, in der Zeit, war ich nicht so bei mir und war ich nicht so in mir ähm, verwurzelt, dass, dass ich hätte, also ich habe mich einfach zu sehr dann darauf auch fokussiert, weil du bist dann, dann wird es natürlich auch stärker, wenn du einfach nur noch da, oh Gott, und so, wenn du so drauf bist, ja, genau. Also da hatte ich einfach eine ziemliche Krise Anfang 20, ging, glaube ich, über eineinhalb Jahre. War aber eigentlich auch ausgelöst über was Äußeres. Und zwar hatte ich damals eine Impfung bekommen gegen Mumps, Masern, Röteln. Mhm. Eigentlich bekommen das ja Mädchen in der Schule schon 12, 13. Und als das bei mir war, da wollte ich das nicht. Ich war einfach so intuitiv und bin einfach nicht in die Schule gegangen an dem Tag. Und dann war es halt Anfang 20, die Frauenärztin sagte, ja, das muss man jetzt halt so routinemäßig machen. Sie sind ja eine junge Frau. Und wenn sie Kinder bekommen möchten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nur eine Einfachimpfung. Also das war so mein Gefühl. Aber ich war in dem Moment nicht stark genug, ihr das sozusagen. Sie wollte mir einfach diese Dreifachimpfung geben. Ich hätte das ja gar nicht gebraucht. Ne? Mums, äh, Masern hätte ich gar nicht gebraucht. Aber ähm, ja, und ich habe die dann bekommen und war eigentlich überhaupt nicht gut beieinander. Ich war, glaube ich, am Tag davor noch joggen im Regen oder so und also das war irgendwie, da habe ich nicht gut auf mich geachtet und dann habe ich diese Impfung ge gehabt und hatte dann, also dann hatte ich Impfmasern, ich hatte eine Weisheitszahnentzündung, also es kam einfach eins nach dem anderen, mhm. hatte dann im Sommer noch eine Borreliose von der Zecke, und dann musste ich Antibiotikum nehmen. Also das war einfach so ein richtig, richtiger Knockdown irgendwie. Ja, und hatte auch so, dann hatte ich einmal nach einem, nach einem Schock irgendwie so Schwindelanfälle. Da war meine ganze Halswirbelsäule irgendwie aus dem Lot geraten. Mhm. Bei uns im Haus war ein Mann aus dem Fenster gesprungen und hatte sich umgebracht. Ja, ja. ja, das war, also es waren lauter so, so Sachen, die eigentlich von außen kamen, genau. aber auf der anderen Seite weiß ich auch jetzt von innen, ich, ich war nicht gut beieinander und das kann mir nur passieren, wenn, wenn in mir nicht, also wenn in mir alles im Lot ist, dann ist auch im Außen, zeigt es mir auch so. Und genau, also das waren einfach auch sehr stressige Phasen, so im Studium. Und danach ging es eigentlich los, dass ich so, dass ich zu mir kam, dass, es, dass so ein spirituelles Erwachen auch in mir stattfand und so meine ersten spirituellen Erfahrungen hatte und, und da irgendwie dann auch total abgetaucht bin in wie so eine andere Welt, die mich in dem Moment auch total geheilt hat, weil die Energie einfach so stark war und mich so durch, durchflossen ist. Und, mhm. ähm, und da war ich wirklich, also da war ich dann einfach total froh, weil ich gemerkt habe, jetzt, jetzt ist irgendwie so diese, diese Wand durchbrochen, die da sich aufgebaut hatte. Ja. Also hast du das dann auch körperlich gespürt, dass all die Beschwerden nachgelassen haben? Mhm. Ja, extrem. Also ich erinnere mich, an, in, also wenn ich da zurückdenke, dann kann ich mich nicht erinnern, dass ich da großartig körperliche Beschwerden hatte. Also ich war eher so durchflutet von Energie, dass ich 
gut, also das kann sein, dass es, mir, dass es meine Nebennieren irgendwie ein bisschen geschadet hat, weil ich wirklich, also da, da war so, so, so viel Energie da. Ich hab, musste kaum schlafen. Also es war einfach so intensiv, die Zeit. Und ähm, genau, also da ging es mir relativ gut. Mhm. Ja. Und das war wie so eine, also in, manchmal sagt man so, das war wie so ein spiritueller Honeymoon oder so. Das war so das, das erste tiefe Erkennen meiner Seele und dann war das wirklich so ein, so ein, so ein Honeymoon, ne? so eine so Flitterwoche. Ja, so ein Schritt und, auf der Wolke. Ja, genau. <lacht> und dann kam aber auch, dann kam auch dieser Absturz, ne? weil dann, also dann bin ich auch irgendwie wieder eingeschlafen, weil ich dachte dann, ja, ich habe jetzt eh irgendwie alles kapiert und ich weiß jetzt, wer ich bin und bin halt nicht mehr wach gewesen für für ähm, ja wie was halt sonst im Leben noch los ist und man hat ja trotzdem noch Aufgaben zu erledigen und mhm. Themen zu bearbeiten und so weiter also die Dinge die noch ungelöst sind die sind ja jetzt dann nicht plötzlich einfach weg sondern muss man trotzdem noch hinschauen so ja. genau und wie hat sich das geäußert dieses jetzt ploppen doch die ein oder anderen Sachen wieder auf dann langsam ich hatte dann erstmal hatte ich irgendwie immer wieder so Darm, wie so, ja, so leichte Darmbeschwerden. Mhm. Du so gemerkt hast, da ist es nicht im, die, die Darmflora ist nicht in Balance. Mhm. Und ich habe damals dann immer so versucht, so Eiran zu trinken, weißt du, so, so um, türkischen um, Joghurtdrinks und so. Mhm weil man ja gesagt hat, so die, die Joghurtkulturen sind gut für die Darmflora. <lacht> und ja, genau. Also, und dann war ich eben auch in der Türkei. Mhm. Bin dann ein Jahr komplett in die Türkei gegangen und habe in Deutschland eigentlich alles ziemlich plötzlich ähm, einfach abgebrochen, weil ich das gespürt habe, da zieht es mich jetzt hin, ich muss da jetzt hin. Und ich habe dann da meinen Mann kennengelernt. Und bin dann ja einfach da geblieben, erstmal ein ganzes Jahr. Und in der Zeit, ähm, ja, in der Zeit kam so, weil da war alles, was sonst im Außen mich gestärkt hat oder mir Halt gegeben hat, war natürlich weg. Mhm. Und da kam dann irgendwie so vieles hoch und musste ich vieles anschauen. Und ähm, ja, es war auf der einen Seite auch total gut, mal ganz weg zu sein von allem Äußeren sonst, was mich so ausgemacht hat, mhm. um einfach auch noch mal so eine Schicht loszulassen. Ja, wer bin ich auch, wenn die diese Dinge nicht alle da sind? Mhm. Genau. Und als wir dann zurückkamen aus der Türkei, da ging es eigentlich los. Also da, da ging eigentlich dann nochmal so eine richtige so eine, ja, Krise eigentlich los. Wie alt warst du denn da? Es mm, war 2016, also vor fünf Jahren, da war ich 31. Mhm. Ja. Genau. Und da, also es ging los mit, einem, mit so einem relativ starken Haarausfall. Ja. Ähm, so, äh, also war noch, alle Haare waren irgendwie noch da, aber der Hausfall war recht stark. Dann habe ich, ähm, hab ich eine Basen, einen Basenfasten gemacht und hatte dann schon einen ziemlich starken Brain Fog von dieser Entgiftung, weil davor war ich in der Türkei gewesen und dort habe ich irgendwie alles gegessen. Also was ich davor, als ich noch in Deutschland war, habe ich dann auch mal vegan gelebt oder so. Mhm. Aber in der Türkei habe ich einfach, es schmeckt auch alles so unglaublich lecker. Und dann die Familie von meinem Mann, die kocht halt so. Und da war ich dann einfach, habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt offen und ich esse einfach alles. Und das war natürlich aber einfach auch viel Öl, viel Fett. Ähm, aber ich habe ich auch Fleisch gegessen dann zu der Zeit und ähm, ja und dann kam ich eben zurück und habe dieses Basenfasten gemacht mhm. und und es waren halt auch 
dann viele Anforderungen wieder im Außen da. Ne? Ich musste irgendwie so meine, meine Arbeit wieder neu aufnehmen, beziehungsweise ich hatte das alles irgendwie immer weiter gemacht. Aber es ging dann halt einfach darum, dass ich auch Geld verdienen muss irgendwie mit dem, was ich tue. Und ähm, ich mache ja meine Herzensberufung sozusagen. Und das kannst du eigentlich nicht unter Druck machen oder mit dem kannst du unter Druck, willst du ja nicht. Also das, ich kann niemanden ähm, dazu zwingen oder, also ich, ich mache einfach, wie kann ich das beschreiben? Also es funktioniert einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Entweder es passiert was, so es ist im Flow oder ich kann da nichts beschleunigen. Ich kann Du meinst du jetzt deine Tätigkeit als Lehrerin, also Gesangslehrerin, oder auch, dass du Auftritte machst? Beides zusammen, mhm. genau. Das war das eine. Und das andere war halt, dass mein Mann dann mit mir da war. Und das hieß, ich musste jetzt für zwei Personen aufkommen, weißt du. Und das, also der ist ja ganz frisch nach Deutschland wegen mir gekommen. Das, der hat ja nichts. Mhm. Und... Ähm, und davor, bevor ich ähm, in die Türkei gegangen bin, da habe ich noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Gesellschaft bedient mit meiner Arbeit. Also ich habe noch auf Hochzeiten gesungen und habe so, ja, auch so Engagements gemacht. Und die Leute sagen mir, ich wünsche mir das und das Lied und ich singe das dann. Und das habe ich dann einfach gemerkt, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr machen. Ich kann nur noch das, was aus mir selbst herauskommt, tun. Mhm. Und das muss ja aber auch erstmal irgendwie bekannt werden. Das geht ja auch nicht von heute auf nachher, weil als die Hochzeitssängerin oder was war ich schon bekannt und das lief. Aber als, das ich, als ich das aufgehört habe, war dann halt, okay, jetzt muss das, also es muss einfach, es dauert Zeit, man muss geduldig sein. Ne? Ja, und das ist wirklich so ein Druck. Das ist, kann immens belastend sein. Du hast vorhin ja. auch Nebennieren erwähnt. Ich, das ja. ist schon etwas wo sich dann eine Erschöpfung daraus entwickeln kann, ja. Und genau so war es, genau so war es. Also ich wurde dann sehr, sehr erschöpft. Mhm. Und ich hatte auch schon seit Längerem immer wieder bemerkt, dass ich so einen Druck, so einen stärkeren Druck hinten auf der Zunge habe. Ja. Ich habe immer gedacht, was ist das? Und ich versuche irgendwie so die Zunge hinten zu entspannen. Mhm. Und das kam halt eben von der Schilddrüse da, ne? Also... Das war einfach so, das ist ja sehr stark in Verbindung und ich, ich mache ja viel mit, in meiner Arbeit hier mit Entspannung in dem Bereich, das ist auch total spannend. Ne? Total, ja. Für ja, genau. ist dann klar, ah, welcher Muskel und wo und wo zieht. Ja. Ah, spannend. Und dann hast du das so gespürt am Ende deiner Zunge oder am Anfang ja, es, war, es war wie so ein Druck, genau. Es war wie so ein Anschwellen oder so ein Druck da, wo ich so gemerkt habe, ich kriege das auch gar nicht entspannt mit meinen sonstigen so Entspannungsübungen oder so, die ich gemacht habe. Ja, und also das war dann ein halbes Jahr später, nachdem ich diesen Haarausfall hatte. Nee, genau, ich muss nochmal ausholen, weil also dieser erste Haarausfall und das Basenfasten war zuerst und dann habe ich hatte ich eine ganz starke Verstopfung erst mal ein paar Monate später, zwei, drei Monate später und war dann beim Heilpraktiker, der, der macht so ähm, Gesichtsdiagnose und also der kann halt einfach über das Gesicht sehen, was du hast und der hat mir dann gesagt, die Leber ist schwach mhm. und hatte dann auch gesagt, dass ich wohl in der Jugendzeit irgendwie mal Hepatitis gehabt haben muss und das war, wusste ich nicht, das war wohl unentdeckt aber deswegen ist die Leber eben schwach. Ja. Und, und ich sollte, also er, er würde mir die Leberreinigung empfehlen und dann habe ich diese mit Öl, diese ähm, nach Andreas Moritz, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Olivenöl. Ja, genau, ich kenne seine Methoden, ich habe es aber selber nie gemacht. Mhm. Genau, dann habe ich diese Leberreinigung gemacht. Und ähm, die erste war echt schon, also da hat, das hat schon irgendwie was bewirkt. Ich habe gemerkt, das wurde besser, aber es wurde dann auch wieder schlechter. Mhm. Und dann habe ich die zweite gemacht und die war so intensiv. Also in dem Moment, wo du dieses Öl trinkst, das trinkt man noch im Stehen, also Ölmischung mit Grapefruitsaft, frisch gepressten Grapefruits und dann legst du dich ins Bett und in dem Moment 
wird quasi aus der Leber diese Steine raus, ausgeschieden. Und das war so eine, ein intensiver Moment der Öffnung. Also ich, ich habe einfach geweint, weil ich so glückselig war. Es war so befreiend. Mhm. Aber das war nur der Moment. Und danach oh Gott. war ich so, so schwach. Ja. Ja. Danach wurde ich richtig, richtig schwach. Mhm. Also weil die He das ist eine heftige Reinigung. Ne? Also genau. Ja. Mein Anthony Williams sagt, das, das sind keine Steine, die da rauskommen. Ich weiß es nicht, aber es ist, war schon ein intensives Erleben, was ich da... Mhm. Ähm, gespürt habe und, und danach war ich eben extrem schwach und dann ging der, ähm, der totale Haarausfall los. Also dann habe ich, dann ging es wie so ein Sturm. Da hab ich ich habe so gemerkt, oh Gott, was passiert hier? Und dann habe ich eben auch diesen ersten leichten kahlen Fleck entdeckt. Ne? Ja, dieser kreisrunde Haarausfall, ja, wo man dann stellenweise Lichte wird. Genau. Ja. Und es hat irgendwie hier vorne begonnen, so am Scheitel, und dann hat es sich hinten ausgeweitet, und dann hatte ich wie so eine, weiß, wie so ein Mann, wie so eine Glatze fast. Ja. Und es ging innerhalb von zwei Monaten, es war so schnell, es war oh. echt total krass. Okay. Ja. Und, äh, und dann war ich eben wieder bei dem Heilpraktiker, mhm. ja. der mir dann gesagt hat, das ist von der Schilddrüsenunterfunktion mhm. und ähm, hat mir dann bestimmte Sachen empfohlen, unter anderem so eine Tinktur, die ich selber ansetzen konnte, also er ist ja, es ist ein russischer Heiler und ähm, da hat man dann eine Tinktur mit Wodka angesetzt, mit oh. Chilis und Zwiebeln und Aloe Vera Saft. Okay, also all, die Sachen klingen gut außer Alkohol. Nee, nee, aber es ist äußerlich, also nichts für innen. Ach so, okay. Genau, genau. Also, da nee. nehme ich vielleicht was mit meinen Alkoholdrink. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, also ich das war das auf die Kopfhaut auftragen oder wo hast du das? Genau. Ah, okay. Genau, also jeden Abend mit der Zahnbürste auf die ja. Stellen ja. und dann ähm, 20 Minuten später mit Brennnesseltee abwaschen. Mhm. Und die Haare kamen wieder. Ich sagte, es war, ich war ein Igel. Es war unglaublich. Die waren so stark und starre. Das hat fast wehgetan. Die waren so, von, von dieser Tinktur, halt von diesem Chili, war das alles so angeregt. Die waren rabenschwarz. Okay. Wow. Ja, es war echt total die lustige Erfahrung, weil hier oben war, war mehr, mehr oder weniger kahl ne? und da kamen dann diese schwarzen Haare und hier unten waren noch so ein paar blonde Haare dran. <lacht> ich habe sie dann einfach alle irgendwann abgemacht. Ja. War dann auch total äh, erstaunt, dass es eigentlich, also wie gut mir das gefallen hat mit kurzen Haaren und ja. das hätte ich ja sonst nie gemacht. Irgendwie. Ja. Und in der Zeit auch einfach so zu merken, was ist eigentlich das Haar und wie identifiziert man sich mit dem Haar? Ich, dann geht man mit so einem Blick durch die, durch die Menschen, irgendwie, wer hat welche Haare? Das habe ich mir davor noch nie bewusst überlegt. Ja, ne? ja, 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 spannend. Total spannend, ja. ja. Und auch wieder so eine Identifikation, die einfach von mir gehen mhm. durfte. Also es ist eigentlich unwichtig, was für Haare ich habe. Ich, ich, ich bin Liebe. Ich, mhm. ich bin etwas, das hat mit diesem Körper gar nicht so viel zu tun eigentlich, ja. Mhm. Genau. Ja, und dann kamen die eben wieder, das war, war natürlich toll, da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut. <lacht> Ach, schön. Ja. Und dann sah es irgendwie so aus, als sei ich irgendwie einigermaßen äh, wieder auf dem Damm vor. Ich habe da zwei Monate noch mehr mir eine Auszeit genommen. Musste aber schon immer noch langsam tun, habe gemerkt, ich bin doch schneller erschöpft als, als davor. Aber ich konnte irgendwie wieder Schüler haben und so, das war okay, habe auch Konzerte gehabt. Und habe aber gemerkt, die Schilddrüse ist nicht ganz im Lot. Also das hat sich immer so hin und her gependelt. Es war einfach spürbar, das ist noch nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und dann habe ich noch von diesem Heilpraktiker, der hat mir so ein ähm, Hormon-Yoga empfohlen. Das habe ich dann immer noch morgens gemacht, wo halt einfach so die Meridiane angeregt werden und 
die verschiedenen Drüsen, dass das halt alles wieder so ins Lot kommt, das hat mir auch ganz gut geholfen. Wo Und findet man die, diese Yoga-Praxis? Er hat da ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Hormon-Yoga von Herr Averbuch, mhm. Jeff Geni Averbuch. Ja, genau. Und zugleich bin ich dann aber eigentlich zum ersten Mal wegen dem Thema auch in die, zum Schulmediziner gegangen und habe halt einfach mal die Werte checken lassen, weil die habe ich davor nie so richtig äh, überprüfen lassen eigentlich. Und dann wurde mir klar, dass ich eigentlich schon immer, auch schon 2009 oder so bei einer Blutuntersuchung, eine leichte Unterfunktion hatte. Mhm. Und ja, die war, dann, die war dann eigentlich nicht arg viel stärker geworden oder so, aber der Schulmediziner hat mir dann natürlich die Hormone empfohlen und dann habe ich gedacht, naja, also vielleicht probiere ich das jetzt einfach mal, also mhm. ich war so ein bisschen unbedarft und habe dann auch angefangen, er hat mir dann gleich 50 Mikrogramm <lacht> verschrieben und dann habe ich das auch gleich so genommen, habe aber sofort gemerkt, ne, es geht gar nicht, es, mhm. also es hat einfach total reagiert. Ich war zittrig. Dann habe ich versucht, weniger zu nehmen, also das halt langsam einzuschleichen. Und irgendwie hat es mir nicht gefallen. Und dann habe ich es wieder weggelassen. Und also bin da so ein bisschen grob mit den Hormonen eigentlich umgegangen. Also mir war nicht bewusst, dass, dass, dass das System so fein ist und dass man da eigentlich mehr einschleichen oder mehr ausschleichen muss. Ja, und dann, dann war ich in Indien auch, im, äh, bin da drei Monate lang im Ashram gewesen. Dann habe ich sie einfach wieder komplett weggelassen. Und als ich wieder gekommen bin, habe ich gemerkt, jetzt werde ich wieder müde. Dann habe ich sie einfach wieder genommen und war so on and off. Und das hat natürlich auch dem Ganzen irgendwie nicht so richtig gut getan. Ne? Also, ja. ja. Und zu der Zeit, wusste ich auch nicht so richtig, was soll ich eigentlich denn essen? Wie soll ich mich eigentlich ernähren? Irgendwie, man hat so viel gehört. Ich, ich war eigentlich immer so, ich habe ganz viel Salat gegessen. Ich habe auch immer sehr, sehr gerne sehr viel Obst gegessen. Habe aber immer viel ähm, Nussmus und Tahin, also viel, viel Fettiges, so, damit man halt noch satt wird von irgendwas. Mhm. Also... Ähm, ich habe dann wenig Kohlenhydrate, aber halt viel von diesen Mußen, also teilweise so ein halbes Glas am Tag oder so. Ne? Es war einfach so mein, es war meine Schokolade sozusagen, weil Zuckersachen habe ich irgendwie nicht gegessen. Ja, genau. Ja, und, und, dann, und dann kam eigentlich, genau, dann war eigentlich, glaube ich, es wurden immer wieder diese Schilddrüsen, die Schilddrüse wurde immer wieder untersucht. Und es wurde auch ein Ultraschall gemacht. Und das war irgendwie 2018, sah die ganz normal aus. Und auch die Antikörper wurden untersucht und die waren immer negativ. Mhm. Bis dann Anfang letztes Jahr, da hatten wir vermutlich dieses Coronavirus. Mhm. Also wir haben da jetzt keinen Test gemacht, uns ging es auch nicht besonders schlecht, wir hatten einfach so ein paar ganz, ganz leichte Symptome mhm. und das war ganz am Anfang von dieser Zeit, als, also als der Anfang, erste Lockdown. Anfang 2020 war das gleich, oder wie? Also als der erste Lockdown äh, kam, weißt du, so Mitte März oder so, das ah, war ja. eigentlich mhm. gleich da ganz am Anfang, wo man noch ganz wenig wusste überhaupt über das Ganze. Mhm. Aber mein Mann und mir ist halt aufgefallen, dass wir beide gleichzeitig, was normalerweise sonst eigentlich nicht vorkommt, so ein bisschen diffuse Symptome hatten. Das war jetzt nichts, wo man ins Bett legen musste oder so. Aber man hat, wir haben so gemerkt, irgendwas ist so, mit, der Körper ist mit was beschäftigt. Und danach ist dann meine Schilddrüse vollkommen aus dem Ruder ähm, gelaufen. Ja. Ähm, ich war plötzlich in der totalen Überfunktion, was ich ja sonst noch nie hatte. Mhm. Und, die, und die Ärztin, die halt immer sonst das Blut kontrolliert hat, die hat dann gemeint, nee, dann gehen Sie jetzt mal zum Ultraschall. 
Und der Ultraschall hat dann eben gesagt, die Schilddrüse ist irgendwie kleiner als äh, normal. Also hat sich irgendwie verkleinert. Mhm. Ja. Und das sieht also, er weiß nicht genau, sieht so Baseldorf oder ähm, Hashimoto-mäßig aus. Mhm. Und ich soll doch nochmal die Antikörper überprüfen lassen. Und dann ging ich eben nochmal zur Hausärztin und sie sagte dann, ja, also äh, Hashimoto sei jetzt bestätigt. Mhm, mh. Was ja bis vor Corona irgendwie immer nie da war. Ja. Also das finde ich jetzt im Nachhinein auch mit den Inform Informationen von Anthony Williams so interessant, dass also das, was schwach ist oder das, was eigentlich so schon auf der Kippe war, dass das dann verstärkt wird, ausgelöst, so richtig ausgelöst wird, genau. Ja. Obwohl der Virus an sich, also während des Virus hatten, war ja kaum was. Ne? Aber trotzdem, was halt dann im Körper noch sonst noch los ist. Ja, weil dein Immunsystem war einfach beschäftigt mit diesem neuen Virus, weil genau. es neue Informationen, der ganze Körper muss sich neu darauf einlassen. Und in der Zeit, was kann der Epstein-Barr-Virus machen? Yeah! Ja. <lacht> er hat keine Aufsicht, er macht eine Party in deinem Körper. <lacht> Schenkt sich so, da wollte ich schon immer mal groß werden. <lacht> ja, da hat er wirklich gefeiert. Ja. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, davor, also kurz vor dieser ähm, Corona-Erkrankung, mhm. da war ich auch mal, ähm, da hat meine äh, Hausärztin irgendwie so einen allgemeinen Gesundheitscheck gemacht und hat bemerkt, dass ich so extra Systolen habe am, am, ähm, am Herzen extra Herzschläge und ich soll doch auch mal das Herz ähm, untersuchen lassen. Und ich dachte mir halt, ja, was, was soll das? Also okay, also mache ich es halt. Und dann hat er gesehen im Ultraschall des Herzens, also das mit den Extrasystolen, das sei irgendwie unerheblich, das hat irgendwie jeder und so weiter. Aber er hat dann eben festgestellt, zufälligerweise, dass ich so eine Mitralklappeninsuffizienz habe. Okay. Und das habe ich dann später auch bei Anthony William gelesen, dass der EBV sich an die Mitralklappe halt setzt. Wow. Ja, genau. Das fand ich dann total einleuchtend. Also das war eins von den Informationen, wo ich zum ersten Mal also ja wirklich so gedacht habe, okay, ja, der weiß genau, von wovon er redet. Ne? Also ja. Diese mysteriösen Dinge, weil als ich das gehört habe von meinem Arzt, dachte ich so, was ist denn jetzt mit meinem Körper los? Was macht denn der hier? Also. Ja, genau. Man ja. denkt einfach, okay, habe ich das jetzt einfach? Okay, gut. Ja. Genau. Sehr genau. spannend. Ja, wann, wann bist du denn auf die Information von Anthony William gestoßen? Oder also ich will dir nichts vorwegnehmen. Ja, das, das, das war jetzt, also da sind wir jetzt eigentlich quasi, weil das, dann, dann hatte ich eben diese Hashimoto-Diagnose und dachte, erst meine erste Reaktion war so, nee, das stimmt nicht, ich habe das nicht, das ist irgendwas anderes. oder mhm. Also das ist auf jeden Fall nicht, dass, dass meine Schilddrüse sich selbst zerstört oder sowas, das war einfach... Ja. Und die Frau, ich meine, die ist so eine typische Schulmedizinerin, die sagt halt, ne, sie haben das jetzt und jetzt müssen sie halt für immer die Hormone nehmen. Und ja, ja, dann habe ich sie noch, habe ich zu ihr noch irgendwie gesagt, ja, ich mache jetzt, ich gucke halt mal, dass ich noch mehr das Gluten vermeide und so. Und sagt sie, ach, Gluten, nee, nee, da müssten sie einen Zöliakie-Test machen. Also das hat mit Gluten überhaupt nichts zu tun. Ja, das sieht man wieder, dass sie es einfach im Studium nicht haben, das ne. Glutenunverträglichkeit schließt ja das nicht aus, ja. wenn man keine Zöliakie hat. Ja, komisch, komisch. Die Armen eigentlich, gell? Ja, ja. Ach. Und dann habe ich halt ganz, also ich hatte davor schon seit längerem mal von diesem Herr Gundry, Dr. Gundry gehört, der dieses mhm. Buch Böses Gemüse geschrieben hat. Hast du davon schon mal gehört? Mit den ich habe nicht gelesen, ne. Und das, das war so vom Kopf her, dachte ich so, ist das jetzt noch das Einzige, was ich noch probieren kann, irgendwie so? Mhm. Aber es hat irgendwie, es war überhaupt nicht im Flow. Ich, es war total der Zwang und es war und ganz wie sah, das, wie sah dann diese Diät aus? Also man darf halt ganz wenig von diesen Nachtschattengewächsen, beziehungsweise gar nicht. Und auch dann alles, so Bohnen und Kartoffeln darf man nur Dampf, äh, Dampf gegart, also Druck mit Druck. 
abgegart, weil das dann angeblich die Lektine zerstört. Ja. Also es, und es war so, es war eigentlich weg vom Natürlichen, weil man muss sich noch extra Produkte kaufen und mhm. hier diesen Tempeh, weißt du, so, so, so Soja-Dingsel und so, damit man überhaupt mal noch satt wird und <lacht> ich habe dann echt gedacht, nee, das kann es nicht sein. Ich ja. habe hab dann aber gedacht, okay, wenn es das, das Einzige ist, ich probiere es zumindest. Klar. Was hat man für eine Wahl? Man probiert einfach. Ja. <lacht> und was habe ich wieder gemacht? Ich ja. habe wieder auf diese ganzen Nussmuße zurückgegriffen, weil das durfte man noch. Obst durfte man nur ganz, ganz wenig. Okay. Und es war eigentlich das, was ich sonst immer total geliebt habe und gemacht habe. Mhm. Und dann dachte ich, also das ist doch irgendwie, das kann doch nicht wahr sein. Und währenddessen hat mir eine Freundin dann ähm, irgendwie mal von, von Anthony Williams so erzählt und es hat noch nicht bei mir so Resonanz gefunden in dem Moment. Es war aber so ziemlich nach dieser Diagnose da. Und, und als, ich, als, ich, als ich dann... Äh, diese Schilddrüsenüberfunktion hatte, habe ich einfach die Hormone wieder komplett weggelassen. So, okay, dann brauche ich die ja jetzt nicht. Und dann bin ich in so eine krasse Unterfunktion reingefallen. Mein okay. Tesla war, glaube ich, bei 170 oder so. Ja. Die, die Ärztin rief mich an, sagt so, äh, kann das normal sein? Wie geht es Ihnen denn? Ja, mir geht es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich musste schon, ich habe schon mittags echt heftig tief geschlafen. Teilweise bin ich aufgewacht nach zwei Stunden, wusste, weder ist jetzt morgens, ist jetzt abends. Mhm. Also war einfach so voll weg irgendwie auch. Und es lag wahrscheinlich an dieser Unterfunktion. Ja, und dann, und dann hat es irgendwie so geschnackelt mit Anthony William. Dann, dann kam es noch von der anderen Seite, von der anderen Freundin auch noch. Also es war dann so das Leben, <lacht> sagt so, hey, hey, guck mal. Bin ich. <lacht> ja. Und dann bin ich von 0 auf 100 rein, sofort. Ich habe angefangen mit der 369 Leberreinigung. Was? Ja. <lacht> du bist ja hardcore. <lacht> ja, schon. Aber ich war so in Not, wirklich mit diesem... Ja. Ja. Ich hatte dann irgendwie auch fünf Kilo ganz plötzlich zugenommen von dieser Überfunktion und dachte so, es muss auch wieder runter. Ich habe mich nicht wohl gefühlt einfach. Mhm. Ja, und dann ist es auch in kürzester Zeit irgendwie wieder verschwunden. Ne? Also das, das war ganz, ganz krass. Also ich muss schon sagen, ich, ich bin da extrem rein und es war auch am Anfang, die Entgiftungssymptome waren auch heftig. Ja. Aber ich wollte das und ich hatte irgendwie auch die Zeit und ich konnte mich da so reingeben. Ich habe so viele Videos angeschaut und mhm. ähm, Interviews und weiß ich nicht, Heilungsgeschichten und es hat mich total gepackt und ich habe einfach ganz tief innen gespürt, so, ja. Ja, so gerührt und habe gemerkt, ja, das ist jetzt der Weg und das hilft mir jetzt wirklich. Es war einfach so von ganz, ganz tief innen und dann wusste ich, das, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein wissenschaftliches Buch. Mhm sondern da hat, da hat innen, innen und außen zusammengepasst. So. Ja, ich genau. sage immer, es, das Allerschönste ist, wenn man sich in seinen Heilungsweg verliebt, ja. weil man dann mit ähm, Haut und Haaren einfach mit dabei ist und okay. auch alle Sachen umarmt, also alle Fehler, alle, alle Rückschritte umarmt man, ebenso wie in einer frischen Liebesbeziehung, wo man einfach dem Gegenüber alles vergibt, weil man noch so verliebt ist. <lacht> Und das ist der beste Start eigentlich. Ja. Sagen, hey, ich bin einfach offen. Ja. Wir zwei, das kommt gut. Ja. ja, total. Und es macht so Spaß. Und am Anfang ist es natürlich total viel Arbeit. Mhm. Ich glaube, es ist immer noch so viel Arbeit, aber man gewöhnt sich halt dran und man, man, man wird so routiniert auch in den Abläufen. Am Anfang ist es so chaotisch. Oh Gott, was muss ich jetzt alles noch? Und so. Was fandest du am anstrengendsten am Anfang von der Umstellung her? Und was ist dir leicht gefallen? Hm. Ich kann gar nicht sagen, ich musste mich groß umstellen, weil ich wusste sowieso nicht mehr, was ich essen sollte. Das war eh so komisch davor mit ja. dieser lektinfreien Sache. Und ich war sowas von unzufrieden. Das hat... 
das hat mich nie satt gemacht. Ich war nie satt. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss noch mal was essen. Und dann, auf was greife ich dann zurück, wenn ich kein Obst, dann muss ich ein Stück Käse essen. Und das, <lacht> nee. Mhm. Also es war einfach völlig unbefriedigend. Ja. Und deshalb war ich so dankbar und es hat mich irgendwie gar nichts von irgendwas Alten zurückgehalten, weil ich keine alte Routine hatte, die irgendwie gut funktioniert hat oder die ich wirklich noch geliebt habe oder so. Am Anfang, gut, da habe ich dann eben meine schönen Nussmusse und so, die habe ich dann äh, noch vollends aufgegessen, habe dann aber keine neuen gekauft mhm. und habe da auch stark gemerkt, dass es eben immer gleich so eine, also was mit Emotionen zu tun hatte, mit dem Fett. Also das äh, habe ich einfach gemerkt, auch in Situationen, wo ich kurz gestresst bin, greife ich dann zu dem Nussmusglas oder so. Und es war, wurde es mir da sehr stark aufgefallen. Ja, wie fett uns hilft, Gefühle nicht zu fühlen, gell? Ja, ja. genau. Spannend, ja. ja. Und ich wurde da halt erstmal überhaupt dafür bewusst und das mittlerweile bei mir ganz gut funktioniert, dass das, wenn mir was bewusst wird, dann dann lasse ich das irgendwie automatisch, weil ich dann einfach so gemerkt, es ist nicht gut für mich so. Ja. Ja. Und was mir so, was mir sofort so positiv aufgefallen ist, ist das, worüber wir, bevor wir das Interview gestartet haben, gesprochen haben, dass man einfach so eine konstante, gleichbleibende Energie über den Tag hat wegen dem Snacken. Also, weil die Mahlzeiten immer so recht klein sind und auch die Hauptmahlzeiten jetzt nicht so einen so abfüllen, dass man danach irgendwie sich ausruhen müsste, ähm, finde ich das total genial. Wir sind dann, glaube ich, einen Monat, einen guten Monat später, nachdem ich an, umgestellt hatte, sind wir in die Türkei gefahren mit dem Auto und ich konnte so lange Auto fahren, ich war abends nicht müde. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, da hinten ist die Kiste, gib mir jetzt das, gib mir jetzt das. Ich hatte halt einfach meine Sachen gut vorbereitet. Ne? Und dann, weil es war total erstaunlich, weil die Fahrten davor, da mussten wir immer dann mittags eben irgendwo essen. Ne? Und dann danach bist du so müde, dass du nicht weiterfahren kannst. Dann musst du noch Kaffee trinken und so. Und ja. das ist einfach alles, alles verschwunden. Ja. Ja. ja, genau. Wir brauchen vielleicht mehr Vorbereitungszeit, aber wenn wir dann ähm, laufen, dann, dann laufen wir. So. Eben, das ist ja das. Ja. Eben, das ist ja gut investiert. Also das, man ist so fokussiert mhm. und es ist so für das, das eigene Wohlbefinden ist so eine tolle Selbstfürsorge mit jedem Essen, so, so eine Selbstliebe, oder? Mhm. Mit, mit jeder Frucht, die man isst, zu sich nimmt. Und es ist einfach, es ist so ursprünglich, es bringt uns auch tiefer mit unserem Ursprung in Kontakt. So empfinde ich das. Ja. Durch die Entgiftung finde ich, also ist auch noch mal viel so auf der Seelenebene irgendwie passiert. Also ich habe oh, einfach ja. gemerkt, so diese, diese Schichten, die einfach mit dem alten Zeug da rausgehen. Mhm. Ja, das war die erste E-Mail, ähm, wo wir hin und her geschrieben haben. Ja. Hab das Thema aufgegriffen. Ähm, was passiert eigentlich ähm, ja, auf seelischer Ebene bei einer Leberreinigung? Und ich ja. hatte da die Story gemacht, wo ich ähm, die Leberreinigung hatte und ich war schon, hatte so ein Herzrasen und irgendwie habe ich gespürt, oh, irgendwie lässt die Leber los, weil das geht ja dann auch durch das Blut ab. Und ich lag im Bett und dann musste ich plötzlich so weinen, weil die Leber mich zurückgenommen hat in mein erstes Lebensjahr, wo ich mit meinen Eltern in Indien war, im Kinderheim und an Malaria krank bin und ich bin da fast gestorben. Und die Leber hat mir gezeigt, was für eine Todesangst sie durchgestanden hat in dieser Zeit und sie wusste einfach, alles liegt an ihr, ob sie jetzt diesen Virus ähm, bekämpfen kann oder nicht. Und ich ich habe das nachher erst, nach diesem Wachtraum, habe ich recherchiert, was passiert eigentlich, wenn Malaria, wenn man sich mit Malaria infiziert und dass dieser Virus in die tiefste Schicht der Leber eindringt? Ich wusste das gar nicht, dass es richtig ähm, gefährlich ist. Auch zwischen 0 und 5 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran stirbt, irgendwie enorm hoch. 
Mhm. Und ich habe das alles gespürt und sie hat mir das gezeigt und wir haben gemeinsam geweint. Das war echt, das war so ein verrücktes Erlebnis, ja. ähm, das zu spüren, was es auch für den Körper bedeutet, wenn er mit einem kämpft und dass das auf seelischer Ebene, das ist eine richtige Erfahrung, das ist nicht einfach Körper. Das ja. ist Körper, Geist und Seele. Ja. Und das, das, war, das war unglaublich. Weißt du, ich kenne, dass das Emotionen hochkommen und gereinigt werden in der Leberreinigung, aber dass die Leber einen sogar mitnimmt in andere Zeiten, ja. das war unglaublich. Und dann hast du mir geschrieben, dass du was Ähnliches erlebt hast. Willst du genau. davon erzählen auch gleich? Genau, also das war dann eben auch, als ich diese erste Leberreinigung gemacht habe, gleich zu Anfang, mhm. ähm, ich glaube, es war ein oder zwei Tage ähm, danach, ich habe dann irgendwie das Ganze noch so ein bisschen verlängert oder ausgedehnt und da habe ich gestaubsaugt mhm. und währenddessen habe ich irgendwie diesen Kontakt gespürt zu meiner Leber und dass sie mir, da hat sie mir gezeigt, dass ich ja die Pille so lang genommen habe und mhm. wie sehr sie unter diesen Hormonen gelitten hat. Und wie du auch sagst, du hast geweint, es hat mich so berührt und ich habe so geweint und habe gesagt, es tut mir so leid. Mhm. Ich wusste es einfach nicht. Also mich einfach auch bei ihr zu entschuldigen für das, was ich getan habe, was sie was für sie ja. gut war. Ja, ja genau. genau. Wow, ja. so schön. Und auch zwischendurch, also ich habe in meiner Jugend halt auch viel Party gemacht und viel Alkohol getrunken, also irgendwie so, ja, halt am Wochenende, ne? Und da war sie auch, also das kam mir zwischenzeitlich auch immer mal wieder hoch, diese, ja, was sie da durchgemacht hat, ne? In, mit so einem Rausch und es war auch Anfang 20, da erinnere ich mich noch dran, da hatte ich auch mal wieder so irgendeine so durchzechte Partynacht und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und mir hat alles so wehgetan. Ja. Und war drei Tage lang eigentlich mit so Muskelschmerzen und so. Und da war mir klar, ich trinke jetzt nichts mehr. Ja. Da hat es von einem auf den anderen Tag aufgehört. Mhm. Aber das sind einfach so Dinge und das ist natürlich auch in Ordnung. Das gehört irgendwie auch dazu zum Leben, zum Reifungsprozess. Ja, ja. ja definitiv. Aber so schön, dass man das dann sehen darf und dass man jetzt auch was zurückgeben darf und, ja. und wieder, wieder heilen kann. Mhm. Ja, und das einfach auch dieser, dieser unerschütterliche Glaube ne, und, und dieses, dieses Wissen auch von Anthony William, dass, dass es Heilung ist möglich und in, in was für verschiedenen Fällen, in unglaublichen Fällen, es ist so, so, so schön. Also ja. es kann sich echt alles regenerieren. Ja. Wie war das bei dir konkret? Ähm, wann genau hast du angefangen mit der Ernährung? Und wie geht es dir jetzt? Was sind, waren so die ersten Erfolge, die du gespürt hast oder auch mit deiner Ärztin nachprüfen konntest? Ja, also ich habe vor elf Monaten damit angefangen. Mhm. Und wie gesagt, das Erste, was, was mir so ganz positiv auffiel, war das mit den Nebennieren, also dass das so oder dass, dass man einfach so einen gleichbleibenden Energiepegel hat. Zum Arzt bin ich dann, ähm, ich bin dann, dann nur noch zweimal zu ihr gegangen und habe dann halt gemerkt, dass das geht jetzt halt gar nicht mehr mit ihr zusammen. Mhm. Ähm, habe dann erstmal gedacht, jetzt gehe ich einfach mal gar nicht zum Arzt und schaue halt, wie es mir so geht, weil ich muss ja eh jetzt einfach warten und es wird ja auch die Blutentnahme eigentlich nicht unbedingt empfohlen. Ich konnte dann ganz am Anfang noch sehen, dass der TSH dann ziemlich schnell von, also er war ja bei 160 was und dann ist er gleich auf 70 irgendwie runtergegangen und das war für mich dann schon mal einfach die richtige Richtung. Mhm. Ich war dann noch einmal, da war er dann bei 17, ist ja immer noch viel zu hoch und der Arzt war völlig äh, aus dem Häuschen und sie müssen jetzt aber mal ganz regelmäßig und wirklich zwei Monate lang am Stück das nehmen, weil dann sie, sonst sieht man ja auch immer nur hin und her in den Blutwerten und so. Und da bin ich rausgegangen und habe gedacht, nee, ich gehe jetzt einfach nicht mehr hin und habe die Hormone dann selbstständig ausgeschlichen. Da gab es dann auch immer wieder in dem, also in den Phasen, wo ich dann reduziert habe, habe ich es immer klar gemerkt wieder, okay, da ist wieder hier was los, mhm. muss die Schilddrüse immer aufarbeiten und habe dann einfach auch viel mit ihr gesprochen, so also viel ihr zu gut zugeredet und sie auch viel gefragt, was brauchst du jetzt? 
Mhm. So, und es kam immer so eine klare Antwort, auch im Sinne von sich mehr Zeit nehmen, sich mehr Ruhe gönnen, mhm. mehr ähm, das, das Handy weglegen. Das ist auch weglegen. so ein wichtiger Faktor, Ashika, was du gerade sagst. Ruhe, Zeit nehmen, Handy weglegen. Genau. Ich finde, für mich ist es noch viel schwieriger als eine strikte Ernährungsumstellung. Das ja. ist für mich so, so schwierig. Ja. Gerade ähm, ja, in dieser Leistungsgesellschaft, oder du hast auch äh, Vater Peter erwähnt, wenn man Projekte ja. liebt und sich reinsteigert, auch diese ganze chronisch ehrliche Arbeit und so. Und, ja. Aber sich bewusst zu werden, dass eigentlich Stress das größte No-Food ist. Absolut. <lacht> das Absolut. ist echt schwierig, ja. Ja. Und wie ja. hast du das gemacht, wenn du merkst, nee, da kommt wieder Stress und meine Schilddrüse spricht zu mir und sagt, ey, bitte langsamer, wie, wie, wie gehst du damit um? Also ich gehe viel in die Natur. Mhm. Gerade jetzt im Sommer, ich versuche immer und überall barfuß zu gehen, wo ich nur auf Erde treten kann. Also ich, ich laufe halt auch immer irgendwie auf dem Grünstreifen und nur neben, der, neben dem Weg entlang oder so und trage meine Schuhe dann oder so, weil das ich merke, das tut mir so unglaublich gut. Ja, ja. Ich meditiere natürlich, also das habe ich aber auch davor schon gemacht. Ähm, das ist sowieso eine stabile ähm, Konstante in meinem Leben irgendwie. Ja, und dann, also das, was jetzt immer, immer stabiler wird, ist diese, diese Auszeiten von, von den Medien eben, dass ich morgens die ersten zwei Stunden ganz klar, dass die gehören nur mir. Mhm. <lacht> Über Mittag ist, das sind die, die Geräte aus und abends auch früh. Mhm. Also da gibt es selten Ausnahmen. Wenn mir dann wirklich mal noch was ganz Dringendes einfällt oder so, mache ich es nochmal an. Aber das ist eigentlich dann auch oft nur der Kopf, der denkt, es ist so dringend, dass ich es nicht morgen machen, noch machen könnte. Ne? Oder ich kann mir auch einen Zettel aufschreiben und dann weiß ich es ja auch morgen. Weil das finde ich schon enorm, wie sich das auswirkt. Also ich gerade ich meditiere immer morgens als erstes und abends als letztes. Und wenn ich nach der Meditation abends noch irgendwas dann mache, das, das ist einfach nicht gut. Also das ist einfach so der Teil, wo ich, wo ich runterkomme ja. und danach gehe ich ins Bett und früh ins Bett ist auch sowieso gut. Also ja. Genau. Und ja, was gibt es noch? Wie fühlst du dich denn jetzt, elf Monate danach? Also aktuell fühle ich mich gerade sehr gut. Ich merke trotzdem, also es ist noch nicht ganz gut mit der Schilddrüse. Da ist immer noch, immer noch was los, aber also so vom Gefühl her irgendwie, ja, das wird. Mhm. Das wird. Und also, wie gesagt, ich brauche die Hormone nicht mehr. Ich bin total wach. Ich, ich wache morgens ganz wach und normal auf. Mhm. Mein Gewicht ist irgendwie stabil und so. Das sind einfach alles Zeichen, dass es okay ist und dass es, ja. dass es aufwärts geht. Ne? Und Genau, ich, ich habe dann den Arzt nämlich gewechselt, von dem habe ich dir auch ähm, erzählt in der E-Mail e mal, dass das so ein, ähm, also ein Homöopath ist, der, der einfach auch dann gesagt hat, ja, wenn Sie mit Ihrem inneren Arzt zusammenarbeiten, dann, dann ist das doch alles gut und nee, Blutwerte müssen wir nicht nehmen, weil ähm, Sie ziehen ja eh keine Konsequenz draus. <lacht> Schön. Ja. Weil, ich meine, das stimmt doch eigentlich. Also wenn, wenn okay, da sagt mir, oder was bringt es mir, wenn auf dem Papier dann diese Zahl steht, aber ich weiß ganz genau, ich will die Hormone nicht. Und ich spüre ja auch, okay, wenn es jetzt wieder mehr wird, dann schaue ich halt wieder mhm. mehr Süßkartoffel, mehr Mango, mehr Selleriesaft. Ähm, ja. so. Und ja. halt einfach auch wieder dann mehr Ruhe. Und ich mache also, ich meine, das ist auch für meine Stimmarbeit einfach so ein wichtiger Aspekt, ja. die Kehle zu entspannen und diesen Bereich hier. Ja. Weil wir sind ja so viel in Kommunikation und auch wenn wir nur denken, dass wir mit jemandem sprechen, dann ist dieses Zentrum hier irgendwie aktiviert. Mhm. Und da mache ich einfach ganz viel so Übungen, das, das nach unten kommen zu lassen, das sich entspannen zu lassen, wie so ein Anker an die Kehle, dass es wirklich so nach unten abfließen darf und 
dann wird das eigentlich auch immer recht bald besser. Also, dass man halt einfach so selbst sich regulieren kann. Ne? Ja. Ja. Ach, schön. Ja. So schön. Mhm. Was für eine wundervolle Heilreise. Ja, ich bin ja, auch alle so immer unterwegs und ich werde so oft gefragt, Ashika, was bedeutet denn Heilung? Als wäre Heilung ein Endprodukt. Aber das mhm. gibt es nicht auf diesem Weg. Es kommen neue Sachen, wir werden älter. Die Welt verändert sich. Wir werden immer wieder mit neuen Dingen herausgefordert. Eine Stringenz gibt es nicht. Ja, und es sind ja auch immer neue Schichten. Also wenn du wieder ein bisschen tiefer zu dir selber kommst, dann kommt eine neue Aufgabe, eine neue Schicht. Und das hat wirklich, die Reise hat kein Ende. Nee. Manchmal ist es frustrierend, manchmal denke ich mir, was? Jetzt kommt das <lacht> Thema auch noch hoch, kann ich nicht einfach mal sein. <lacht> Aber das ist einfach unsere Lebensaufgabe, dass wir wachsen dürfen. Ja, 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 ja. und den, also den Fehler, den Fehler habe ich ja gemacht. Also ich, als nach, nach meinem Honeymoon da sozusagen dachte ich ja so, ich habe jetzt alles verstanden. Ne? Und dann ist halt der, der Absturz von der Sie Wolke 7 total garantiert. Und mhm. man muss einfach immer wachsam bleiben. Und das ist mir auch jetzt die letzten Tage wieder so stark aufgefallen, Balance in Balance sein, mhm. das ist ja jeden Tag neu, jeden Tag anders. Du kannst nicht sagen, das, was mich gestern in Balance gebracht hat, das wird mich heute auch in Balance bringen. Nein, das ist nicht so. Ja, ja. ja so spannend. Also es gibt natürlich ganz, ganz tolle Konstanten, die man eben sich einbauen kann, wo man weiß, es tut mir gut, diese Routine zu haben ne? und einfach für mich den Morgen so und so zu starten und den Abend so als, als Ritual und so weiter und mhm. in die Natur zu gehen, klar. Aber trotzdem muss man immer wieder neu abspüren. und ja. Wenn ja. ich daran denke, am Anfang, ich war so ein dattel -Junkie. ich habe so viele Datteln gebraucht, weil meine Nebennieren komplett erschöpft waren und ich denen gar keine Glukose gegönnt hatte die letzten Jahre. Und irgendwann nach einem Jahr dachte ich so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Datteln, ich kann das ja. nicht mehr. Und ja. dann war es wie vorbei. Also alles ja, verändert sich und ist im Wandel und man darf ja. einfach damit gehen und beweglich bleiben. Und ich glaube, Beweglichkeit ist eh so wichtig für Körper, Geist und Seele, dass wir mhm. eben in diese Starre reinkommen. Das hat mir geholfen, das wird mir jetzt immer helfen. Ja. Sondern ja, so, ah, was ist, was ist jetzt dran? Wo stehen wir? Ja. Ja. So, so schön. Ja, vielen Dank, Ashika, für diese wundervolle Geschichte und deinen Weg und dass du ihn mit uns geteilt hast. Hast du noch etwas auf deinem Herzen, was du gerne der Community mitteilen würdest, wo du sagst, das war für mich so eine wertvolle Erkenntnis, die möchte ich gerne noch teilen? Oh Gott. <lacht> <lacht> so viel und doch auch wieder nichts. Also jeder hat seinen ganz, ganz eigenen Weg. Jeder, ja, das, was für den einen gut ist, ist für den anderen anders. Und auch Innerhalb von Anthony William Ernährung ist so viel Spielraum, so viel verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, da misst man sich dann auch irgendwie, ich muss jetzt so oder so, ähm, ich muss jetzt unbedingt das bald weglassen und so. Das kommt alles dann, wenn es Zeit für dich ist mhm. und nichts verzwingen, keinen Druck sich selber machen, weil da sind wir wieder bei dem Thema, dass es dann einfach Stress auslöst und dass es überhaupt nicht uns heilen wird. Mhm. Ja, und also Heilung kommt, das ist Vertrauen, das Vertrauen, dass Heilung möglich ist, ist so wichtig und, und sich einfach ja, in seinen ganz ureigenen Weg auch verlieben. Ne? Mhm. Ja. Wow, so wunderschön. Vielen <lacht> lieben Dank. Danke. Danke, Danke dir. <lacht> so schön. Ja, und danke, dass ihr uns zugelauscht habt und ich möchte das aufgreifen, was Ashika jetzt am Ende noch gesagt hat. Es ist dein individueller Heilungsweg, in den du dich verlieben darfst und ja, sei einfach im Mitgefühl mit dir. Was ist gerade dran? Was spricht dich an? Und es wird kommen. Alles hat seine Zeit und kommt zu seiner Zeit. Und wenn du spürst, jetzt, jetzt ist es das, darauf habe ich Bock, das zieht mich richtig magisch an, dann ist es das, dann greift sie. Ich wünsche auch dir alles Gute auf deinem Heilungsweg und freue mich auf das nächste Video. Ciao.